ഗൾഫ് ഫോക്കസ് ആരംഭിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഹജ്ജ് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചു സൗദിയിലെ മദീനയിൽ എത്തിയ ആദ്യ ഹജ്ജ് സംഘത്തിന് ഹൃദ്യമായ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത് ആദ്യ ദിവസം അഞ്ച് വിമാനങ്ങളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം തീർത്ഥാടകൾ മദീനയിലെത്തി ജയ്പൂരിൽ നിന്നും എയർ ഇന്ത്യയുടെ എ ഐ അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തി ഒന്ന് വിമാനത്തിൽ മദീനയിലെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് സംഘത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് തീർത്ഥാടകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മദീന വിമാനത്താവളത്തിൽ സംഘത്തെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ആലം പത്നി ഡോക്ടർ ഷക്കീല ഷാഹിദ് ഹജ്ജ് കോൺസുൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ജലീൽ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു ജയ്പൂർ കൊൽക്കത്ത ലക്നൌ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ചു വിമാനങ്ങളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനടുത്ത് തീർത്ഥാടകർ ആദ്യ ദിവസം മദീനയിലെത്തി തീർത്ഥാടകർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കോൺസുൽ ജനറൽ പറഞ്ഞു ഇരടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സൗദി ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധികൾ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വരവേറ്റത് മധുരവും സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ എം സി സി ആർ എസ് സി ഹജ്ജ് വെൽഫെയർ ഫോറം തുടങ്ങിയ കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രതിനിധികളും തീർത്ഥാടകരെ സ്വീകരിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി മദീനയിൽ വിമാനമിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ എട്ട് ദിവസത്തെ മദീന സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മക്കയിലേക്ക് പോകും ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിച്ച് ജിദ്ദയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇവരുടെ മടക്കയാത്ര കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹജ്ജ് വിമാന സർവീസ് ജൂൺ ആറിന് ആരംഭിക്കും മദീനയിൽ നിന്നും ജലീൽ കണ്ണമകരം ട്വന്റി ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മദീനയിലെത്തിയ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകരെല്ലാം തങ്ങൾക്കൊരുക്കിയ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളിൽ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതാഭിലാഷം പൂവണിഞ്ഞ സന്തോഷം തീർത്ഥാടകർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പങ്കുവച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഹജ്ജിനെത്തിയ തീർത്ഥാടകരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഹജ്ജ് മിഷന്റെയും സൗദി ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സേവനങ്ങളിൽ തൃപ്തരാണ് ഏറെ നാളത്തെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് മദീനയിലെത്തിയ തീർത്ഥാടകർ Today is the my best day in, the, in my life. I am very happy to hear my dream comes true. Uh, this is like a dream come true because we have grown up uh, thinking that you know this is a very important farizat which we will finish one day. Your counselor and your everybody and your staff is very nice here for welcome war welcome for all uh, Indian people. So we are happy and uh, thank you very much for your all. I cannot express in words how happy i am here and uh, uh, everything here has been good so far 1 lakh 75025 ana ittavana indiyude hajj kota idil 1 lakh 40000 tholam theerthadagar indian hajj committee vadiyum baaki ullavar swagarya groupukal vadiyum aanu hajj nirvahikkunnathu keralathil ninnum 11000 tholam theerthadagar hajj committee vadi ittavana hajj nettum madinayilekkulla hajj vimana servicesukal june 10 vare thodarum ജൂൺ ആറിന് ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും മദീനയിൽ വിമാനമിറങ്ങുന്ന തീർത്ഥാടകർ ജിദ്ദയിൽ നിന്നും ജിദ്ദയിൽ വിമാനമിറങ്ങുന്ന തീർത്ഥാടകർ മദീനയിൽ നിന്നുമായിരിക്കും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക എട്ട് ദിവസത്തെ മദീന സന്ദർശനം ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ദിവസമാണ് ഓരോ തീർത്ഥാടകനും സൗദിയിൽ കഴിയുന്നത് ജൂൺ അവസാന വാരമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഹജ്ജ് മദീനയിൽ നിന്നും ജലീൽ കണ്ണമകരം ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് റിയാദിൽ പ്രവാസി വെൽഫെയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമം നടത്തി ബ്രിഡ്ജ് ഭൂഷൺ എം ബി എ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഭരണകൂടം താരങ്ങളുടെ സമരത്തെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് സംഗമം കുറ്റപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം ലോകവേദികളിൽ ഉയർത്തിപ്പിരിച്ചവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്ന് ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രവാസി വെൽഫെയർ റിയാദ് പ്രസിഡന്റ് ഗലീൽ പാലോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാരിഷ് ചെമ്പകശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അജ്മൽ ഹുസൈൻ നിയാസ് അലി ഷഹനാസ് സാഹിൽ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഷിഹാബ് കുണ്ടൂർ സ്വാഗതവും ഷഹദാൻ എം പി നന്ദിയും പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ ഗൾഫ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മക്കളെ റിയാദിൽ ആദരിച്ചു സ്നേഹാദരവ് എന്ന പേരിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടിയിൽ ജി എം എഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി മഠത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെയർമാൻ റാഫി പാങ്ങോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മജീദ് കരുനാഗപ്പള്ളി റാഫി പാങ്ങോട് എന്നിവർ പ്രശംസാഫലകം സമ്മാനിച്ചു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സന്നിഹിതനായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി സനൽ കുമാർ ഹരിപ്പാട് സ്വാഗതവും അശോകൻ പത്തനതിട്ട നന്ദിയും പറഞ്ഞു 
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി മലയാളികളിലടക്കം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്തുകൾ നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസി വീട്ടമ്മയുണ്ട് ദുബായ് മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ജാസ്മിൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് കത്തെഴുതിയതും മറുപടി ലഭിച്ചതും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വികസന നയങ്ങളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ജാസ്മിൻ എന്ന ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി ഭാഷയറിയില്ല കത്തയക്കേണ്ട വിലാസം അറിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ മുടങ്ങാതെ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ചുറ്റുമുള്ള അനീതികളോട് ശബ്ദമുയർത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടി തനിക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി അനീതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും രാജ്യത്തെ അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കണമെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂഡൽഹി എന്ന മൂന്നുവരി വിലാസത്തിൽ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു മറുപടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ ഞെട്ടിച്ച് അന്ന് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറത്തെ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്തെത്തി ജാസ്മിൻ എഴുതിയ ആ കത്തിനുള്ള മറുപടി അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതിയാലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പക്ഷെ എങ്ങനെ എഴുതും എന്താ അഡ്രസ്സും ഒന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇരുന്നൊരു ദിവസം അങ്ങനെ ഇരു ഇരുന്ന് എഴുതി അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ അല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികളെ കുറിച്ചും അതൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റണം അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭരണം വരണം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചിന്തകളായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ പിതാവും അധ്യാപകരുമെല്ലാം പ്രോത്സാഹനവുമായി രംഗത്തെത്തി പിന്നീട് പിതാവിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷിലും പലതവണ കത്തുകൾ അയച്ചു മറുപടിയും ലഭിച്ചു കത്തു മാത്രമല്ല രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഒപ്പോടു കൂടിയ ചിത്രവും രാജീവ് ഗാന്ധി ജാസ്മിന് നേരിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു പണ്ട് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു സീതൽ വി കാക്ക എന്ന് പറയും നമ്മളെ വീട്ടിലെ രംഗാറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂപ്പർ ഞാൻ എഴുതി മൂപ്പരും ഞാനും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്നു അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ആറ് കത്തുകൾ എഴുതി അതിനൊക്കെ എനിക്ക് റിപ്ലൈ വന്നു രണ്ട് ഫോട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ട് ഫോട്ടോയും വന്നു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അന്നത്തെ ആ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരി ഇന്ന് ദുബായിൽ പ്രവാസിയാണ് അന്നത്തെ ആ കത്തുകൾ ഇന്നും ഈ വീട്ടമ്മ നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല അന്നത്തെ ആ മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ ഞെട്ടലോടെ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് ജാസ്മിൻ അപകട വാർത്ത ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അന്ന് ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണം നടക്കല്ല അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂസ് വെക്കും അപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് കേട്ടപ്പം വല്ലാത്തൊരു ഷോക്കായി പോയി ഷോക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ശരിക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണണമെന്നും ഈ കത്തുകളും ഫോട്ടോയും കാണിക്കണമെന്നുമുള്ളതാണ് ഇന്ന് ജാസ്മിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം തന്റെ ആഗ്രഹം ഒരിക്കൽ നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ന് ജാസ്മിൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിനെ കാണണം ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്നും ശരത് ചെറുകുന്നിനൊപ്പം അരുൺ പാറാട്ട് ട്വന്റി ഫോർ വീണ്ടും വിവാദ പരാമർശവുമായി ബിഷപ്പ് പാംബ്ലാനി രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾ കണ്ടവരോട് അനാവശ്യത്തിന് കലഹത്തിന് പോയി മരിച്ചവരെന്ന് തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി ചിലർ പ്രകടനത്തിനിടെ പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ പാലത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചവരാണെന്നും പരിഹാസം കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിൽ നടന്ന കെ സി വൈഎം യുവജന ദിനാഘോഷ വേദിയിലായിരുന്നു വിവാദ പ്രസ്താവന പരാമർശത്തെ സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ വിമർശിച്ചു കെ സി വൈഎം തലശ്ശേരി അതിരൂപത കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യുവജന ദിനാഘോഷ വേദിയിലാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനിയുടെ വിവാദ പരാമർശം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം സത്യത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് പരിഹാസം പരാമർശം ഖേദകരമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി ജയരാജൻ 
ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ പാംപ്ലാനി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ചോദ്യം മഹാത്മാ ഗാന്ധി കലഹിക്കാൻ പോയിട്ടാണോ ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത്തരം തെറ്റായിട്ടുള്ള വാദഗതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് രക്തസാക്ഷികളോടുള്ള അവഹേളനമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജി രക്തസാക്ഷിയാണ് ഗാന്ധിജി രക്തസാക്ഷിയായത് പോലീസുകാരെ കണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാലത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കണ്ടവരോട് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടാണോ ഗാന്ധിജി മരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു ബിഷപ്പ് പാംപ്ലാനിയുടെ രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവന റബ്ബർ വില വിഷയത്തിലെ ബിഷപ്പിന്റെ ബി ജെ പി അനുകൂല പ്രസ്താവന നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദത്തിനും വഴി തുറന്നിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനിയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ വിശദീകരണവുമായി തലശ്ശേരി അതിരൂപത ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസംഗം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതെന്ന് അതിരൂപത രക്തസാക്ഷികളെ ആദരിക്കുന്നതാണ് സഭയുടെ സംസ്കാരമെന്നും വിശദീകരണം അപരന്റെ നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ബലിയാടായവരാണ് അവരെ അനുകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും വിശദീകരണം തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനിയുടെ പരാമർശം സി പി ഐ എമ്മിനെ കുറിച്ചെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കണ്ടവനോട് അനാവശ്യത്തിന് കലഹിക്കാൻ പോയും പ്രകടനത്തിനിടയിൽ പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ പാലത്ത് നിന്ന് തെന്നി വീണവരും മരിച്ചവരെ രക്തസാക്ഷികളാക്കുന്നത് സി പി എം ആണ് അവരെയാണ് ബിഷപ്പ് തുറന്നു കാണിച്ചത് കള്ളുഷാപ്പിലെ തർക്കത്തിനിടെ കത്തിക്കുത്തേറ്റ് മരിച്ചവരെയും പാമ്പ് കടിച്ചു മരിച്ചവരെയും രക്തസാക്ഷികളാക്കി സി പി ഐ എം പാംപ്ലാനിയെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയുടെ പരാമർശം പദവിക്ക് നിരക്കാത്തതെന്ന് എ ഐ വൈ എഫ് വിമർശിച്ചു ബിഷപ്പ് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് അപമാനമെന്ന് എ ഐ വൈ എഫ് ആരോപിച്ചു കണമലയിൽ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നു കോട്ടയം കണമലയിലെ കാട്ടുപോത്ത് ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വനമന്ത്രി എ കെ ശശീധരന്റെ പ്രതികരണം വിവാദമായി വിഷയത്തിൽ കെ സി ബി സിയുടെ നിലപാട് പ്രകോപനപരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രിക്കെതിരെ കർദ്ദിനാൾ മാർ ക്ലിമീസ് കത്തോലിക്ക ബാബ രംഗത്തെത്തി ഇതോടെ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി അതേസമയം ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ മാനിച്ച് വന്യമൃഗശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗവും എ ഐ വൈ എഫും ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്യജീവി ആക്രമണത്തെ സർക്കാർ ഗൌരവത്തോടെ കാണുന്നില്ലെന്ന കെ സി ബി സി വിമർശനത്തിനെതിരെയാണ് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ രാവിലെ പ്രതികരിച്ചത് വിഷയത്തിൽ കെ സി ബി സി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് പ്രകോപനപരമെന്നും മൃതദേഹവുമായുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ വിലപേശൽ തന്ത്രമെന്നും മന്ത്രി മരിച്ചുപോയ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മരിച്ചുപോയ മൃതദേഹത്തെയും അവഹേളിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ നിലപാടാണ് ചില സംഘടനകളും ചില ആളുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാട്ടുപോത്ത് ആ കുടുംബത്തിനോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ക്രൂരത പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്രൂരതയാണ് അവരുടെ ഉറ്റവരുടെ മൃതദേഹം വെച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത് പക്വമായ രീതിയിലെന്ന് കെ സി ബി സിയുടെ മറുപടി മൃതദേഹവുമായി സമരം ചെയ്യാൻ സഭ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭയപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും കെ സി ബി സി പ്രസിഡന്റ് കർദ്ദിനാൾ ക്ലിമീസ് കാതോലിക്ക ബാവ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കാം എന്ന് ഒരു വകുപ്പും ഒരു ഭരണാധികാരിയും അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ടതുമില്ല ധാർമ്മികമായ ഒരാവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് പക്വതയുടെ ലക്ഷണം താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് റെമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയലും വിമർശിച്ചതോടെ വനമന്ത്രി നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മൃതദേഹവുമായി പ്രതിഷേധിക്കരുതെന്ന കെ സി ബി സിയുടെ നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമെന്നും മന്ത്രി ഇതുപോലുള്ള മൃതദേഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിലപേശൽ സമരത്തിന് ശരിയല്ല എന്നുള്ള നിലപാട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാടാണ് ഞാൻ രാവിലെയും പറഞ്ഞത് അപേക്ഷയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല കണമലയിലെ അക്രമകാരിയായ പോത്തിനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിനെതിരെ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം രംഗത്തെത്തി വനമന്ത്രി സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് വില കൽപ്പിക്കണമെന്നും സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ അരുണും പ്രതികരിച്ചു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് കോതമംഗലത്ത് കാട്ടുപോത്തിന്റെ
കാട്ടുപോത്ത ചുഴറ്റി മറിച്ചിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു കുഞ്ചിപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം മഞ്ചപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവമുണ്ടായത് പരിക്കേറ്റ വേലപ്പിനെ ആദ്യം കോതമംഗലത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും മാറ്റി ജീവന് ഭീഷണിയില്ലെങ്കിലും വേലപ്പന്റെ കൈകാലുകൾക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പ്രദേശത്ത് വന്യജീവി ആക്രമണം രൂക്ഷമാവുകയാണെന്നും കാട്ടുപോത്തിനെ ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷിബു തെക്കുംപുറം ആവശ്യപ്പെട്ടു എഐ ക്യാമറ വിവാദം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്നും രംഗത്തെത്തി ടെൻഡർ രേഖകൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് വ്യവസായ മന്ത്രി സംസാരിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ മുൻനിർത്തി മന്ത്രി പി രാജീവ് മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞതെല്ലാം വസ്തുത വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു എസ് ആർ ഐ ടി നൽകിയ ഉപകരാറുകളിൽ കെൽട്രോണിന് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അൽഹിന്ദ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി വാങ്ങിയത് എന്തിനെന്ന് ചോദ്യം മൂന്ന് കോടി രൂപ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽഹിന്ദ് കമ്പനിയുടെ അൽഹിന്ദ് കമ്പനിയും കെൽട്രോണുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം മന്ത്രി പറയണ്ടേ അൽഹിന്ദ് കമ്പനിയും കെൽട്രോണും തമ്മിൽ വല്ല എഗ്രിമെന്റും ഉണ്ടോ ഇല്ല എസ് ആർ ഐ ടി ആയിട്ടാണ് എഗ്രിമെന്റ് പദ്ധതിയിൽ കെൽട്രോണിനെ കൺസൾട്ടന്റ് ആക്കിയത് പോലും നിയമവിരുദ്ധമായാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രസാഡിയോ കമ്പനിക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പോലും കെൽട്രോൺ സഹായം ചെയ്തു വ്യവസായ മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നത് കെൽട്രോൺ എം ഡി എ പോലെയെന്നും വിമർശനം മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഉപകരാർ നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് കെൽട്രോൺ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കരാറിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യവസായ മന്ത്രി കെൽട്രോണിന്റെ എം ഡി എ പോലെയാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് വായിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടില്ല കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ ബാങ്ക് ഇടപാട് രേഖകൾ സർക്കാർ പുറത്തുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി ജെ പിയുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാത്തതെന്നും പറഞ്ഞു എ ഐ ക്യാമറ വിവാദം സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന്റെ വെല്ലുവിളി സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണം വിമർശന വിധേയമായ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷിപ്പിച്ചത് പരിഹാസ്യം കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറിക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടിൽ പൊടിയിടാനുള്ള അന്വേഷണമല്ലേ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് എ ഐ ക്യാമറ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവർത്തിച്ചു വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയില്ലെന്നും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിലെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് തട്ടിപ്പെന്ന് പ്രതിപക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയെന്നത് തെറ്റായ പ്രചാരണമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു നൂറ് വാഗ്ദാനം പോലും സർക്കാർ പാലിച്ചില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചു എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചരണം നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പഠനം നടത്തി നൂറ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പോലും അറുന്നൂറിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ല ഏതെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും നേതാക്കളെയും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയുണ്ടായി കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ആൾമാറാട്ടത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ജി ജെ ഷൈജുവിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി പോലീസ് കേസെടുത്തു ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയ എ വിശാഖിനെ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കി കേരള സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറുടെ പരാതിയിലാണ് കാട്ടാക്കട പോലീസ് കേസെടുത്തത് അതേസമയം വിവാദത്തിൽ സി പി ഐ എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രണ്ടംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു ഡി കെ മുരളി പുഷ്പലത എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മീഷനാകും അന്വേഷണം നടത്തുക സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കാട്ടാക്കട പോലീസ് കേസെടുത്തത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജി ജെ ഷൈജുവിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയാണ് കേസ് ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് എ വിശാഖിനെ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കി വഞ്ചന വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ ആൾമാറാട്ടമടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത് അതേസമയം ആൾമാറാട്ട വിവാദത്തിൽ സി പി ഐ എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രണ്ടംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു ഡി കെ മുരളി പുഷ്പലത എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മീഷനാകും അന്വേഷണം നടത്തുക
ഇത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷയോ സ്ലിപ്പോ ഇല്ലാതെ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ട് മാറ്റി നൽകാമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം നോട്ടുകൾ മാറ്റി നൽകാൻ തിരിച്ചുറ രേഖയുടെയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ബാങ്ക് ശാഖകൾക്ക് നൽകിയ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ എസ് ബി ഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒരേ സമയം രണ്ടായിരം രൂപയുടെ പത്ത് നോട്ടുകളാണ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതു സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് എസ് ബി ഐയുടെ വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കുന്നത് കെ എൽ എം മാക്സിവ ഗോൾഡ് ലോൺ പുരോഗതിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും പവേർഡ് ബൈ അലൻ സ്കോട്ട് ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൗസേഴ്സ് ആഗോള മലയാളികളുടെ ബ്രഗത് ശൃംഖലയായ ട്വന്റി ഫോർ കണക്ടിന്റെ റോഡ് ഷോയുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ പര്യടനം അവസാനിച്ചു വൈക്കത്തും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും പാലായിലും ഗംഭീര വരവേൽപ്പാണ് റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് പാലായിൽ നടന്ന ജനകീയ സംവാദത്തിൽ റബ്ബർ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ സമഗ്ര ചർച്ചയായി വൈക്കത്തും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും പാലായിലും ട്വന്റി ഫോർ കണക്ടിന്റെ റോഡ് ഷോ ജനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റി കുട്ടികളും പ്രായമായവരുമടക്കം നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഫ്ലവേഴ്സ് താരങ്ങളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ പരിപാടിയുടെ മാറ്റുകൂട്ടി പാല കൊട്ടാരമറ്റ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന ജനകീയ സംവാദത്തിൽ റബ്ബർ കക്ഷികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമഗ്ര ചർച്ചയായി യാതൊരു കാരണവശാലും അത് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കുമായി കൊടുത്ത് ഉറപ്പാണ് ഒരു കാരണവശാലും റബ്ബർ ബോർഡ് നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഒരു പ്രതി ഒരു റബ്ബർ ബോർഡിന്റെ പ്രതിനിധി ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രതിസന്ധിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ വിശദമായി തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ അടുത്ത ഘട്ടം ജില്ലയിലെ പര്യടനം നാളെയും തുടരും കോട്ടയം കെ എൽ എം മാക്സിവ ഫിൻവെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന റോഡ് ഷോ മുണ്ടക്കയത്തും എരുമേലിയിലും എത്തും എരുമേലി കണമയിൽ നടക്കുന്ന ജനകീയ സംവാദത്തിൽ മലയോര ജനത അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ പ്രധാന ചർച്ചയാകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ട്വന്റി ഫോർ കണക്ടിൽ അംഗമാകാനും വിളിക്കുക എട്ട് ഒന്ന് 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 ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്ന് ആറ് പൂജ്യം രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഒന്ന് 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 ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഡോട്ട് കോം ഹാഷ് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ കുടുംബമേള വിവിധ പരിപാടികളോടെ കൊച്ചിയിൽ നടന്നു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളും കുടുംബമേളയിൽ പങ്കെടുത്തു മത്സരങ്ങളും കലാപരിപാടികളും കുടുംബമേളയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു ആഘോഷങ്ങളും ആരവങ്ങളുമായി ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ചാനലുകളുടെ കുടുംബമേള കളമശ്ശേരി ആശിസ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ആയിരുന്നു വേദി ഫ്ലവേഴ്സ് എം ഡിയും ട്വന്റി ഫോർ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായ ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ആമുഖമായി സംസാരിച്ചു ഒരു കുടുംബം പോലെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഫ്ലവേഴ്സും ട്വന്റി ഫോറും ഒന്നാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലായി രണ്ട് ചാനൽ മാറുന്ന വിസ്മയമായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പി പി ജെയ്സിൻ്റെ അന്തർദേശീയ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസോൾഡേഷൻ ഇവിടെ വേണം ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ചാനലുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ കുതിപ്പ് തുടരുമെന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയർമാൻ ഗോകുലും ഗോപാലൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ ചെയർമാൻ ആലുങ്കൽ മുഹമ്മദ് ഡയറക്ടർ സതീഷ് ജി പിള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ചാനൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാനാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം വളരെ ഭംഗിയായി ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനമായി മാറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സി എഫ് ഒ കെ എൻ ഋഷികേഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിൽ ദേവൻ ബിസിനസ് ഹെഡ് ലളിത രാമമൂർത്തി എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ് പി പി ജെയിംസ് എന്നിവരും വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വിവിധ ഗെയിമുകൾ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ കുടുംബമേളയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവം സമ്മാനിച്ചാണ് ഈ വർഷത്തെ കുടുംബമേള അവസാനിച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ഗൾഫ് ഫോക്കസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ്